ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนเดรี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับนนเด็กหนุ่มวัยรุ่นอายุ17ปีอาศัยอยู่กับผู้เป็นพ่อเพียงสองคนในกระต๊อบเล็กๆที่อยู่ห่างไกลจากตัวหมู่บ้านนนนันไม่มีแม่พ่อของเขาบอกเพียงแค่ว่าเก็บเขามาเลี้ยงหลังจากที่เจอนนถูกทิ้งไว้ในป่าช้าในตอนที่ยังเป็นเด็กซึ่งเขาเองก็ไม่ได้เชื่อพ่อสักเท่าไหร่นักและคิดว่าแม่คงจะทิ้งพ่อไปเพราะทนอยู่กับพ่อไม่ได้นนนั้นเป็นเด็กที่ดื้อเงียบและมักจะโดนพ่อดูอยู่เป็นประจำและครั้งนี้เองก็เช่นกันในเมื่อเองดื้อกับขานักข้าก็จะลงโทษเองเองจะได้รู้ว่าที่ข้าอบรมสั่งสอนมันเป็นเพราะข้าวังดีกับเองแค่ไหนพ่อพูดออกมาโดยความเอื้อมระอาเพราะนนมักจะอวดดีอวดเก่งอยู่เสมอว่าตนเองนั้นโตแล้วจึงไม่ค่อยฟังในสิ่งที่พ่อพยายามจะสอนครั้งนี้นนได้แต่นิ่งเงียบฟังพ่อบน่นไม่ตอบโต้อะไรออกไปก่อนที่พ่อของเขาจะเดินหายเข้าไปในครัวและกลับออกมาพร้อมกับกระติบข้าวเหนียวกับเนื้อเค็มที่ปิ้งแล้วร้อยเป็นพวงด้วยตอกไม้ไผ่ก่อนจะชำเลืองมองนาฬิกาเก่าๆที่แขวนไว้บนเสาบ้านซึ่งเป็นเวลาใกล้จะสี่โมงเย็นแล้วเอาน้ำใส่กระติกแล้วเตรียมดอกไม้ถูบเทียนกับตะเกียงเจ้าพายุแล้วไปกับพ่อแม่ไม่รู้ว่าผู้เป็นพ่อจะพาไปไหนแต่นนก็ทำตามคำสั่งแต่โดยดีแม้จะเป็นคนที่พูดน้อยและดื้อไปบ้างแต่นนก็รักและนับถือพ่อมากเมื่อทุกอย่างจัดเตรียมหมดแล้วพ่อก็ได้เรียกนนขึ้นมาซ้อนมอเตอร์ไซค์คันเก่าก่อนจะพากันขี่ออกไปสองพ่อลูกขี่ลัดล้อก,กันไปตามทางแคบๆที่สองข้างทางเต็มไปด้วยป่ารกทึบทำให้นนนั้นเกิดความสงสัยเพราะมันเป็นเส้นทางที่ทั้งไกลและไม่คุ้นเคยพ่อจะพาผมไปไหนข้าจะทำโทษเองให้เองจำไว้ให้ดีในสิ่งที่ข้าเคยสอนไว้พยายามจำให้ได้แล้วเช้าอีกวันข้าจะมารับแม้ผู้เป็นพ่อจะบอกว่าเป็นการทำโทษแต่นนกับรู้สึกถึงความเป็นห่วงในน้ำเสียงที่พ่อซ่อนเอาไว้ทั้งสองเดินทางกันมาจนถึงช่วงโพรเพลก่อนที่พ่อจะจอดรถที่ข้างทางและหันกลับมาบอกกับลูกชายของตนให้เองเดินไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นศาลาเก่าๆคืนนี้เองต้องนอนอยู่ที่นั่นเข้าใจไหมนนมองไปยังป่าทึบที่ผู้เป็นพ่อชีก็เห็นว่ามีทางแคบๆพอให้คนเดินได้เขาเก่าวลงจากรถพร้อมกับข้าวของที่เตรียมมาเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับพ่อเดี๋ยวเดียวอย่าเพิ่งไปเองเอาย่ามนี้ไปด้วยถ้ามีอะไรที่เกินตัวค่อยเอาออกมาใช้นนรับย่ามจากผู้เป็นพ่อก่อนแกจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับออกไปจนรับสายตานนรู้ดีว่าครั้งนี้พ่อของเขานั้นเอาจริงและจะไม่กลับมารับเขาจนกว่าจะถึงรุ่งเช้าเด็กหนุ่มจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าด้วยใจที่หวาดกลัวนนเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นเพราะตอนนี้ก็ไกลจะมืดแล้วและกลัวว่าจะหาซาลาไม่เจอทันทีที่เดินมาได้สักระยะนนก็สังเกตเห็นลุงแก่ๆคนหนึ่งกำลังแบกถุงปุ๋ยเดินนำหน้าเขาอยู่ไม่ไกลนักเมื่อเห็นดังนั้น
เขาจึงพยายามเร่งฝีเท้าตามให้ทันแต่พยายามเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันสักทีเขาจึงได้ตะโกนร้องเรียกก่อนที่ลุงคนนั้นจะหยุดชะงักแล้วค่อยๆหันมามองเขาอย่างช้าๆลุงครับลุงรอผมก่อนเองมาเดินทำอะไรแถวนี้ไอ้หนูผมจะไปค้างแรมที่ศาลานะครับไม่รู้ว่าอยู่อีกไกลไหมแล้วเองจะไปค้างแรมทำไมที่นั่นเองไม่รู้เหรอว่าแถวนั้นมันมีอะไรไม่รู้หรอกครับผมโดนพ่อทำโทษให้ไปนอนที่นั่นคืนหนึ่งลุงพ่อจะรู้จักศาลากันฝนที่นั่นไหมครับลุงแกพยักหน้าช้าๆทำให้นนดีใจเป็นอย่างมากจึงขอตามไปด้วยซึ่งระหว่างทางลุงคนนั้นก็ได้กล่าวเตือนนนไปต่างๆนานาเองไม่รู้จริงๆเลยไอ้หนูข้าจะเตือนเองไว้ก่อนนะว่าที่ตรงนั้นนะ่ะมันเป็นสุสานโบราณไม่มีใครกล้าผ่านไปกันหรอกรู้อย่างนี้แล้วเองยังจะเข้าไปอีกไหมล่ะไอ้หนูผมต้องไปจริงๆครับลุงนอนสักคืนหนึ่งก็กลับแล้วครับน่าจะไม่เป็นอะไรหรอกลุงแกไม่ได้ตอบอะไรกลับมานนจึงเดินตามไปอย่างเงียบๆแต่แล้วเขาก็รู้สึกถึงความผิดปกติเมื่อลุงคนนั้นค่อยๆเดินห่างออกไปไม่ว่าจะเดินให้เร็วขึ้นสักแค่ไหนก็ตามแกไม่ทันนนจึงตะโกนร้องเรียกแต่ลุงแกก็ไม่หันกลับมาจนสุดท้ายแกก็เดินหายลับไปในความมืดทำให้นนแปลกใจเป็นอย่างมากในขณะที่นนกำลังงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นสายตาของเขาก็เลือกไปเห็นศาลายกสูงขนาดใหญ่หลังหนึ่งมีบันไดเก่าๆห้าหกขั้นพอให้เดินขึ้นไปได้นนที่เห็นดังนั้นก็รู้ได้ทันทีว่ามันคงเป็นศาลาที่พ่อของเขาบอกเอาไว้เด็กหนุ่มตัดสินใจหยิบตะเกียงออกมาพร้อมกับจุดไฟเพื่อส่องสว่างถามกลางความมืดมิดแสงไฟสลัวจากตะเกียงทำให้เห็นบริเวณโดยรอบที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่บรรยากาศวังเวงดูน่ากลัวไม่ใช่น้อยทันทีที่ส่องไฟไปยังศาลาเขาก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีหน้าตาสะสวยสวมชุดคอกระเช้าใส่ผ้าถุงกำลังนั่งแกว่งขาอยู่บนศาลาพร้อมกับมองมาที่นนสวัสดีจ้าพี่สาวมานั่งทำอะไรคนเดียวที่ศาลาฟืนไฟก็ไม่เอาติดตัวมาด้วยเธอนั่นแหละมาทำอะไรที่นี่ฉันก็อยู่ของฉันแบบนี้เป็นประจำแต่ช่างเถอะฉันได้ยินที่เธอคุยกับลุงยงแล้วแหละถ้าพี่สาวไม่ว่าอะไรฉันขอขึ้นไปอาศัยนอนข้างบนสักคืนได้ไหมจ๊ะถ้าเธอไม่กลัวก็ขึ้นมาสินนที่ได้ยินดังนั้นจึงขึ้นบันไดไปแล้วจัดข้าวของของตัวเองก่อนจะนำกระติบข้าวเหนียวเนื้อเค็มและกระติกน้ำออกมาจากยามเพื่อเตรียมจะกินข้าวพี่มากินข้าวด้วยกันสิฉันเอามาเยอะกินได้หลายคนเลยล่ะเด็กหนุ่มเอ่ยปากชวนก่อนจะหันไปหยิบคันน้ำเล็กๆออกมาพอหันกลับมาอีกทีเขาก็เห็นหญิงสาวกำลังนั่งยองยองกินข้าวที่เขาเตรียมไว้อย่างหิวโหวยราวกับอดอยากมานานพ่อหนุ่มขอข้าสองคนกินด้วยได้ไหมเสียงแห่พร่าดังขึ้นมาจากด้านล่างของศาลาเมื่อหันไปมองก็เห็นชายร่างผอมแห้งสองคนสวมเสื้อผ้าเก่าๆขาดขาดยืนเกาะศาลามองดูด้วยสีหน้าที่หิวโหยได้สิเดี๋ยวฉันตักแบ่งให้นนพูดด้วยความสงสารพร้อมกับตักแบ่งข้าวบางส่วนมาให้ชายสองคนไม่รอช้ารีบขึ้นศาลามากินด้วยความหิวโหย
เมื่อมองไปที่อาหารก็พบว่าข้าวที่พวกเขากำลังกินอยู่นั้นไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยจูจูเสียงหมาหอนก็ดังขึ้นมันเห่าหอนรับกันเป็นทอดทอดพร้อมกับมีลมกันโชคแรงจนต้นไม้ที่อยู่บริเวณนั้นสั่นไหวนนเดินลงมาจากศาลาพร้อมกับมองไปรอบๆพรานสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของคนซุ่มอยู่หลังต้นไม้ทันทีที่เขาเงยหน้าขึ้นไปมองบนกิ่งไม้สูงก็พบกับชายร่างทวงที่กำลังยืนจ้องมองมาที่เขาก่อนที่ชายคนนั้นจะกระโดดลงมากระแทกพื้นต่อหน้าต่อตาของเขาจนร่างกายบิดเบี้ยวสักพักชายคนนั้นก็พยายามลุกขึ้นมานี่หนุ่มน้อยเธอนี่ไร้เดียงสาจริงๆเลยนะถ้าเป็นคนอื่นที่มาลองดีกันที่นี่ป่านนี้คงวิ่งหนีกันกระเจิงหมดแล้วจะให้ฉันหนีไปที่ไหนได้ล่ะพี่ก็คืนนี้ฉันต้องนอนที่นี่จะกลับไปก็คงไม่มีใครมารับฉันหรอกเองคงสติไม่ดีแน่ๆไอ้หนุม่มถึงมองไม่ออกว่าพวกข้าเป็นใครชายคนหนึ่งพูดออกมาจากหลังต้นไม้แล้วค่อยๆเดินขยกขยกมาทางศาลาพร้อมกับชายที่เพิ่งตกลงมาจากต้นไม้นนหันไปมองการเดินของคนทั้งสองและต้องพบกับสิ่งที่เหลือเชื่อเพราะพวกเขานั้นเดินเท้าไม่ติดพื้นคล้ายกับกำลังลอยเข้ามาหานนไอ้นุ่มข้าสองคนขอบใจมากสำหรับอาหารมื้อนี้แต่พวกข้าช่วยอะไรเองต่อจากนี้ไม่ได้หรอกนะข้าแค่จะบอกเองว่าที่เองเห็นทั้งหมดนี้ล้วนไม่ใช่คนแต่เป็นผีทั้งนั้นเพียงแค่เป็นผีต่างชนิดกันยังไม่ทันที่ชายร่างผอมแห้งจะพูดจบตรงสุสานใกล้กับศาลาก็มีร่างทั้งชายและหญิงต่างทยอยกันเดินเข้ามาด้วยท่าทางแปลกๆที่จริงฉันรู้ว่าทุกคนเป็นผีแต่ฉันถูกพ่อส่งมาที่นี่เพื่อทำโทษฉันเตรียมใจไว้แล้วละ่ะนนสุดกายลงนั่งมือข้างหนึ่งค้ำยันไว้ที่พื้นก้มหน้าก้มตาคอตกเมื่อพวกผีร้ายเห็นเขาดูหวาดกลัวและสิ้นหวังก็พากันกลูเข้ามาหาเขาฉันมีคำขอร้องเพียงข้อหนึ่งถ้าผีตนไหนไม่คิดจะทำร้ายฉันให้พวกท่านขึ้นไปอยู่ที่ศาลาส่วนผีตนไหนที่จะเข้ามาทำร้ายหรือจะเข้ามากินฉันขอให้เข้ามากันได้เลยนะฉันเตรียมใจไว้แล้วละ่ะนางผีพลายแกจะไม่เข้าไปช่วยไอ้หนุ่มนั่นหน่อยเหรอมันตายแน่ๆพวกผีปอบมากันหลายตัวเสียด้วยฉันจะไปทำอะไรได้ล่ะทางนั้นก็มีกันตั้งเยอะขืนเข้าไปยุ่งมีหวังได้เจ็บตัวแน่คงต้องทำใจแล้วล่ะนางผีพรายตอบกลับอย่างสิ้นหวังแม้จะสงสารแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่การที่นนนั่งสุดลงกับพื้นนั้นเขาไม่ได้ทำไปเพราะสิ้นหวังแต่อย่างใดแต่เป็นการเตรียมการอะไรบางอย่างเขาได้รวบรวมเศษฝุ่นบนพื้นมากำไว้ในมือข้างขวาแล้วเพ่งมองไปยังมือนั้นพร้อมกับท่องคาถาเมื่อท่องคาถาเสร็จแล้วก่อป้าฝุ่นนั้นกลับลงไปที่เดิมทันใดนั้นเสียงกัมปนาก่อดังกึกก้องไปทั่วบริเวณร่างผีร้ายที่อยู่เบื้องหน้าก่อพรันถูกไฟลุกไหม้แผดเผาไปทั่วร่างจนพวกผีร้ายส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสส่วนผีสามตนที่อยู่บนศาลาแม้จะไม่โดนไฟจากอาคมนั้นเล่นงานแต่ก็ทำให้รู้สึกขวัญผวากับสิ่งที่เกิดขึ้นนนลุกขึ้นมองผลงานสักพักเขาก็เดินขึ้นไปตักน้ำในกระติกน้ำแล้วเป่ามนคาถาลงไปก่อนจะเทน้ำนั้นลงบนพื้น
ครันไฟที่ท่วมร่างพีรายก็ค่อยๆมอดดับลงอย่างรวดเร็วร่างของพีรายที่เคยคิดจะเข้ามาฆ่ากินเขานั้นต่างนั่งลงคุกเขา่าประนมมือร้องขอความเมตตาพีรายร่างทวมที่เห็นเช่นนั้นก็ได้เอ่ยถามขึ้นด้วยความหวาดกลัวพอนุม่มเจ้าเป็นใครกันแน่ฉันชื่อนนเป็นลูกชายคนเดียวของอาจารย์คมหมอพีจอมขมังเวทท่านได้ถ่ายทอดวิชาทั้งหมดให้กับฉันซึ่งเป็นลูกชายหวังว่าคงพอจะรู้จักชื่อพ่อฉันนะโธ่ใครบ้างจะไม่รู้จักอาจารย์คมทำไมไม่บอกเสียแต่ทีแรกพวกเราก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์คมกันทั้งนั้นแหละก็จะให้บอกยังไงล่ะฉันก็โดนพ่อทำโทษมาเหมือนกันคงอยากจะทดสอบวิชาอาคมของฉันละมั้งเลยแกล้งให้ฉันมาอยู่ที่ศาลานี่พอรุ่งเช้าอาจารย์คมก็ขี่รถมารับลูกชายสองพ่อลูกต่างส่งยิ้มให้กันก่อนจะพากันนั่งมอเตอร์ไซค์คันเก่ากลับบ้านไปก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องสาลาพักข้างสุสานหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ